हेलो चैंपियन वेलकम टू वेदांत ना पे अजय कुमार मी बयालजी मास्टर टीचर अंड मन ऐनमल कि इंका प्रीवियस इयर क्वेश्चन रे कूर्ति कंप्लीट वन शार्ट कंप्लीट अस्ट रिविजन लास्ट स्टेप अवबोना दीन तरह ह्यूम हेल्थ अंड डिजीज चूसे मैं सिलबस मैक्सीम कंप्लीट ओके सो अंदर की ना वाइस क्लियर एला डाउट ले वाइस क्लियर अभी क्लियर ऐसे चाट स मैं मोलेट सो इवा से मैं एम चयो क्लियर ओके इवा से मैं ऐनमल कि रिविजन चयब चुनाव इप्ड चुनाव मन दिन टाइम ले सो रिविजन इंपारटेंट इंपारटेंट पाइंट हेतान आ इंपारटेंट पाइंट मैं क्वेश्चन को प्रीवियस इयर क्वेश्चन क्लास अंत अन तरह इवा प्राक्टिस क्वेश्चन पंपस्ता डेफ प्राक्टिस क्वेश्चन इवाले साइते ऐनमल कि क्लियर ऐ सा मत ओके सो ना इंकेन डाउट गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके ओके आल रईट सरना क्लियर इकड वरक तिना तिना तिन्ारा अंदर लंपन एक्सपेक्टू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर ओके अंदर की क्लारी उबी मैं मोदी इंका ओके okay? अदे अदे नैक्स्ट अदे ह्यूम हेल्थ अंड डिज पूर्त यूनिट ना हेल्थ को थैंक यू वेरी मच ओके सर सर मोदा 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 ये सो ऐनम अंटे ओके ऐनम मन इवा ऐनम कि चाल इंट्रेस्ट चाल इंपारटे ओके सो ऐनम अंटे ऐनम मन ऐनिया किंगडम लड़ता कदा ऐनिया किंगडम लड़ता ओके दिन इंक्लूड मन ऐनमल मन क्रे जीवल का मन वी आर् आलो ऐनम मन मेमेलिया अभी मैं चुक गाड़ेटा मेमेलिया कदा ओके मैक्सीम टू अवर्स क्लास उ दाने वन अंड हाफ टू टू अवर्स टाइम तस्कोला बेहद मैं रैपअपाला ओनली रिविजन चेपेना रिविजन चेपस्ट कोई क्वेश्चन प्राक्टिस क्वेश्चन पंस्ता सा ओके अद सो इन ऐनमल उन्नाम को इंपारटे क्वालिटी वन बै वन मैं माटडक अंट नंबर वन अवी मल्टी सेल्युर इतनी चाल इंपारटे ओके एंटे यूनी सेल्युर अवी यूकेट्स उवी मैं प्रोटेस्टा पेटेस्टाब मलटी से उ रेडोद यूकेटिक अवना कदा यूकेटिक करेक्ट मूडोद इंकोटे उ मूडोद हेट्रोट्राफिक अंत न्यूट्रिशन कोसम वेरे आर्गाज डिपेंड हेट्रोट्राफि न्यूट्रिशन अरेक्ट कदा कदा करेक्टे कदा सो मल्टे से यूकेटिक हेट्रोट्राफि मूड क्यार्टरिस्टिक अंटकना फस्ट वस्ताई दा तरवा इंक क्यार्टर मैं चलिए सो ऐनम अंटे दे आर् मलटी से दे आर् यूकेटिक अं दे आर् हेट्रोट्राफि मूड क्वालिटी एपड़ी गुर्पेकाल ऐनम इंकेमना मिस्या इंकेदा मिस्या अंत अन्नी ऐन की अल्लीकेबल अवाली टोटल चाप्टर चाहता डोंट वरी मत चाप्टर अंत डिस्क ओके डोंट वरी ओके इकडर क्लियर कदा नो ड करेक्ट ओके करेक्ट ग्लैकोजन अवी तरह वस्ताई अवी फैन ओके सो इक वर की मूड इंपारटे टापिक क्लियर ओके अभी सो इन इन मन फर्दर हेतु फर्दर हेतु मन वन बै वन इन बेसीस आफ क्लासीफिकेशन चूस इन ऐनम मन दिन बोर्ड ऐनम एपड़ता ऐनम क्लासीफिकेशन चेयर मोदारो अब वाल चूस चाल ऐनम उ दर् नंबर आफ् ऐन सो आम क्लासीफ से सरपो इन ऐनमल तरह इप्ड मेन प्रॉब्लम वाल की वट इज द मेन प्रॉब्लम दट दे फेस्ड द मेन प्रॉब्लम दट दे फेस वट आर द characteristic features or the basis on which we will classify the organisms ante mana elant elante aadharal meeda mana inka further vitni classify chesko chadukochu inka depth lo chadukochani so different different methods chustunnam first arrangement of cells okay cells ela arrange ayyunnai body lo adi dan tarvata level of organization cellular level ah tissue level ah rendu ostayi cellular ledante tissue level ostundi ledante organ level ostundi लेदे आर्गन सिस्टम लैवल वो सो नोटल उठाई 
ఏంటంటే సెల్యులార్ లెవెల్ ఒకటి ఉంటుంది టిష్యూ లెవెల్ ఉంటుంది ఆర్గన్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత బాడీ సిమెట్రీలో మనకి బాడీ సిమెట్రీలో మనకి ఫస్ట్ రేడియల్ సిమెట్రీ వస్తుంది రేడియల్ లేదంటే బైలాట్రల్ ఉంటుంది ఓకే బైలాట్రల్ లేదంటే ఎసిమెట్రీ ఉంటుంది ఎసిమెట్రీ ఉంటుంది క్లియర్ కదా రైట్ దాని తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ సీలోమ్ లో మనకి ఏ సీలోమేట్ ఉంటే ఎలాంటి ఎలాంటి బాడీ క్యావిటీ లేదు ఏ సీలోమేట్ సూడోసీలోమేట్ సూడోసీలోమ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ట్రూ సీలోమ్ కదా కరెక్ట్ యూ సీలోమేట్ అంటాం ట్రూ సీలోమ్ మనం ఏమంటాం ట్రూ సీలోమ్ మనం అంటాం యూ సీలోమ్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్దర్ ఇక్కడ వరకు అన్ని చేసుకున్న తర్వాత ఇంకేంటి బేసిస్ తీసుకుంటే వాటి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అంటే అవి తినే ఫుడ్ ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకుంటున్నాయి దాని తర్వాత సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ వాటిలో ఏవైతే గ్యాసెస్ ఉన్నాయో ఆక్సిజన్ అయినా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయినా అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కావాలి సో ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి బాడీలో ఎలాంటి ఫ్లూయిడ్స్ మన బాడీలో అయితే మన బ్లడ్ ట్రావెల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నది మిగతా వాటిలో ఎలాంటి ఎలాంటి కాంపొనెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఆ బేసిస్ మీద లాస్ట్ లో రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా రీప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాయి ఆర్గానిజమ్స్ వాటి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఎలా ఎలా అయినా ఉన్నాయి బాడీలో ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓకే ఎలాంటి ఎలాంటి రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎందుకంటే మన రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మీద చూసుకుంటే మనకి మొనీషియస్ ఇంకా డైషియస్ రెండు దొరుకుతాయి మొనీషియస్ అంటే హెర్మోఫ్రోడైట్ ఆర్గనిజమ్స్ మనకు ఉంటాయి దేంట్లో అయితే బోత్ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అదే డైషియస్ అంటే మేల్ వేరుగా ఉంటుంది ఫీమేల్ వేరుగా ఉంటుంది ఆర్గనిజం అర్థమైందా పీవైక్యూస్ ఉన్నాయి పీవైక్యూస్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను టెన్షన్ పడకండి ఓకే అది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఓన్లీ సెల్స్ మాత్రం డెవలప్ అయ్యాయి సెల్స్ వరకే డెవలప్ అయ్యాయి సెల్స్ టిష్యూస్ కింద ఆర్గనైజ్ అవ్వలేదు అది మనం పొరిఫెరాలో చూస్తాం టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సిలెంట్రేట్ అలా చూస్తాం సిలెంట్రేట్ అవర్ టీనో ఫోర్ అంటాం ఓకే దాని తర్వాత ఆర్గన్ లెవెల్ సిస్టమ్ ఆర్గన్స్ కొంచెం రావడం మొదలయ్యాయి అంటే ప్లాటి హెల్మెంతస్ నుంచి ఇంకా ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఆర్గన్స్ అన్ని కలిపి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మన లంగ్స్ ఇంకా హార్ట్ రెండు కలిపి సర్క్యులేటరీ ఇంకా సర్క్యులేటరీ పాత్వే అంతటిని హ్యాండిల్ చేస్తాయి ఓకే సో ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ కింద వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటి వేరే వేరే ఆర్గన్స్ అన్ని కలిపి ఒక కామన్ ఫంక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయడం సో దాన్ని మనం ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ అనిలిడా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనిలిడా ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కా ఇక్నోడర్మేటా ఇంకా కాడేటా ఇవన్నీ మీకు వచ్చేస్తుంది క్లియరా ఇప్పుడు కొంచెం హెల్త్ బాగానే ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సత్యరెడ్డి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సరేనా ఓకే సో అది బేసిక్ గా ఇక్కడ వరకు అంత క్లియర్ అయిపోయిందా ఆల్ ఓకే ఇక్కడ వరకు ఆల్ ఓకే ఆల్ ఫైన్ ఓకే సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ సీలెంట్ రేట్స్ సీలెంట్ రేట్స్ లో ఎలాంటి లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది సీలెంట్ రేట్స్ లో ఎలాంటి లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉన్నది చెప్పండి చెప్పండి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను మీ ఆన్సర్ కోసం ఓకే మీరు త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే ఆల్ రైట్ సో సెల్యులార్ లెవెల్ ఉంటుంది అవునా కాదా అవునా సెల్యులార్ లెవెల్ అయినా కరెక్ట్ అయినా నేను అనుకుంటుంది ఏముంటుంది ఎస్ వెరీ గుడ్ టిష్యూ లెవెలా సెల్యులార్ లెవెలా ఏముంటుంది చూడండి 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 చాలా ఈజీ ఇక్కడ వెనక్కి చూపిస్తాను మీకు వెనక్కి చూపిస్తాను చాలా ఇంకొకసారి చూసుకోండి ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు మిస్ చేయకూడదు మనకి సెల్యులార్ లెవెల్ లో ఓన్లీ పొరిఫెరా అంటే స్పంజెస్ మాత్రం వస్తాయి ఓకే టిష్యూ లెవెల్ లో ఓన్లీ సిలెండ్రేట్స్ వస్తాయి లేదంటే టీనోఫోర్ వస్తుంది ఆర్గన్ లెవెల్ లో ఓన్లీ ప్యాలెంట్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ వస్తుంది ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో మిగతా అన్ని వస్తాయి సో సెల్యులర్ లెవెల్ కి సెల్యులర్ లెవెల్ కి 
పీసీ అని పెట్టుకోండి సెల్యులర్ లెవెల్కి పీసీ అని పెట్టుకోండి టిష్యూ లెవెల్కి టీసీ అని పెట్టుకోండి లేదంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే సీలంట్రేటా లేదా టీనో టీనోఫోరా కాబట్టి టీసీటి అని పెట్టేసుకోండి అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఓకేనా ఫైన్ టీసీటి అని పెట్టుకోండి చాలా మంది చాలా మంది టిష్యూ అని చెప్పారు కరెక్టే జస్ట్ ఒకసారి చెప్పేస్తున్నాను ఆర్గన్ లెవెల్కి ఓపీ అని పెట్టుకోండి అది అంతే చాలు మిగతా అన్నీ మనకి ఎలాగో తెలుసు మనకి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే కరెక్ట్ సరే ఇక్కడ వరకు చాలు సో దీన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే సీలెంట్ రేట్స్ ఉన్నది టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్ ఫైన్ ఓకే క్లియర్ అయ్యే వరకు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు సిమెట్రీ గురించి చూసుకుందాం సిమెట్రీలో మనకి క్లియర్ గా తెలిసి ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక ఆర్గనిజం ని మనం ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఆర్గనిజం ని వర్టికల్ సెక్షన్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏ ప్లేన్ లో కట్ చేసిన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో కట్ చేయగలుగుతాం అంటే దాన్ని మనం రేడియల్ సిమెట్రీ అంటాం ఓకే అదే ఒక ఆర్గనిజం ని మనం ఓకే ఓన్లీ ఒకే ప్లేన్ లో ఇలా కట్ చేయగలుగుతున్నాం ఆ ప్లేన్ లో మాత్రమే అది ఒకే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని బైలేటరల్ సిమెట్రీ అంటాం ఇంకొక ఆర్గనిజం ఏ ప్లేన్ లో కట్ చేసినా కూడా ఈక్వల్ గా అవ్వట్లేదు అంటే దాన్ని ఏ సిమెట్రీ గా అంటాం అది మనకి తెలుసు ఇది మనకి క్లియర్ ఒక క్వశ్చన్ ఎన్నోతే అని ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికన్నీ క్వశ్చన్స్ తెచ్చేసాం అంటే మనం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయలేం చాప్టర్ ఎక్కువ పెట్టానంటే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేయలేం సో క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ బ్యాలెన్స్ లో పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం అర్థమైందా సో టెన్షన్ పడిపోకండి ముందుకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రేడియల్ సిమెట్రీ ఎందులో ఇప్పుడు ఏ సిమెట్రీ అంటే స్పంజెస్ లో ఏ సిమెట్రీ ఉంటుంది మీకు దాని తర్వాత రేడియల్ సిమెట్రీ చూసేసుకొని మీకు సీలెంట్ రేట్స్ ఇంకా టీనో ఫోర్స్ వీటిలో వస్తాయి దాని తర్వాత బైలాటరల్ సిమెట్రీ చూసేసుకుంటే మీకు అనలైట్స్ ఇంకా ఆర్థ్రోపోడాలో వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఆర్థ్రోపోడా ఇంకా అనలీడాలో బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ వైజ్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఇది అనమాట బేసిక్ గా ఓకే ఇది మీకు క్లియర్ గా మీకు ఎన్సీఆర్టీలో ఇలాగే ఇచ్చారు ఇందులో పెద్ద డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ మనం వెళ్తూ బైలేటరల్ సిమెట్రీ వెయిట్ వెయిట్లో ఉంటుందని అడుగుతున్నారు బైలేటరల్ సిమెట్రీ అనేది వెయిట్ వెయిట్లో ఉంటుంది త్వరగా త్వరగా చెప్పండి బైలాటరల్ సిమెట్రీ అనేది వెయిట్లో ఉంటుంది వెయిట్లో ఉంటుంది బైలాటరల్ సిమెట్రీ సి ఆర్థ్రోపోడా ఇంకా అనెలిడా ఇందులో చూడండి సీలెంట్ రేటా ఇంకా ప్లాటియల్ మెంతస్ లో ఉండదు సిలెండర్ టైం ఇంకా ఎకెనో డర్మేటాలో ఉండదు ఎకెనో డర్మేటాలో కొన్నిట్లో అయితే రేడియల్ సిమెట్రీ కూడా వస్తుంది ఓకే అడల్ట్ స్టేజ్ లో మీకు రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది కదా ఓకే అది సో ఆర్థ్రోపోడా అండ్ అనెలిడా ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి బి కాదు బి కాదు బి కాదు సి అవుతుంది ఓకే బి కాదు సి అవుతుంది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ బైలాటల్ సిమెట్రీ గురించి అడిగారు అది సో నెక్స్ట్ బాడీ క్యావిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం బాడీ క్యావిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం బాడీ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో బాడీ క్యావిటీలో మనకి టైప్స్ ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం పెద్ద ఏం కష్టం కాదు అవునా కదా పెద్ద కష్టం కాదు కరెక్ట్ చేయొచ్చు మనం సో బాడీ క్యావిటీ అంటే ఏ సిలోమేట్స్ అంటే బాడీలో ఉన్న బాడీలో ఇప్పుడు ఆర్గన్స్ ఏవైతే మన బాడీలో ఉన్నాయో ఆ ఆర్గన్స్ అన్ని ఇలా ఎలా ఎలా అయినవి ఉన్నాయంటే బాడీలో ఒక క్యావిటీ ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఇది మన బాడీని ఇలా మనం కట్ చేస్తే మధ్యలో ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది అక్కడ దాని అరౌండ్ మనకి ఆర్గన్స్ అనేవి అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి అనమాట సో దాన్ని మనం ఏమంటాం బాడీ క్యావిటీ అంటాం సో ఈ బాడీ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ బాడీ క్యావిటీ అన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో మళ్ళీ డెవలప్ అవ్వలేదు స్టార్టింగ్ లో ఏవైతే స్టార్టింగ్ లో ఏవైతే ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయో వాటిలో డెవలప్ అవ్వలేదు స్లో స్లోగా డెవలప్ అయ్యి కొన్నిట్లో ఒక ఫాల్స్ బాడీ క్యావిటీ లా కనిపిస్తుంది అది యాక్చువల్ గా బాడీ క్యావిటీ కాదు కాకపోతే ఒక ఫాల్స్ బాడీ క్యావిటీ ఫామ్ అయి ఉంటుంది దాన్ని మనం సూడోసిలోమేట్స్ అంటాం సో ఏ సిలోమేట్ లో మనకి ప్లాటి హెల్మెంతస్ వస్తుంది సూడోసిలోమేట్స్ లో మనకి యాస్టి హెల్మెంతస్ వస్తుంది ఓకే సిలోమేట్స్ లో మనకి అనిలిడా నుంచి కోఆర్డేటాలో అన్ని సిలోమేట్స్ కింద వస్తాయి అది అనమాట ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ మనం ముందుకు వెళ్తాం నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్తాం మనం డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటాం ఇప్పుడు సిలోమేట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి ఏ సిలోమేట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూసుకోండి ఓకే సిలోమేట్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి సూడో సిలోమ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఏ సిలోమేట్ అంటే ఇలా ఉంటాయి క్లియర్ ఇక్కడ చూస్తే బాడీ క్యావిటీ ట్రూ బాడీ క్యావిటీ కాదు ఇది అందుకు ఓకే ఇక్కడ బాడీ క్యావిటీ ట్రూ బాడీ క్యావిటీ అంటాం ఇక్కడ ఎలాంటి బాడీ క్యావిటీ ఫామ్ అవ్వాలి అది అనమాట అర్థమైందా
ఏదో వస్తుంది మీకు ఏదో వస్తుంది సిఏడి ఏడి డి కరెక్టా డి అన బాడీ క్యావిటీ లేదు వితౌట్ ఎ క్యావిటీ అని క్లియర్ గా ఇచ్చారు అవునా కదా సరే కరెక్ట్ సో సాలిడ్ బాడీ వితౌట్ ఎ క్యావిటీ సరౌండింగ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఎంబ్రియానిక్ లేయర్ కి వచ్చేద్దాం ఎంబ్రియానిక్ లేయర్ కి వచ్చేద్దాం ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ లో మనకి రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ మనకి మూడు ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఉన్నాయి అబ్బా ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ త్రీ ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఫర్ అస్ ఏమిటంటి ఎక్టోడర్మ ఎండోడర్మ ఇంకా మీసోడర్మ ఫర్ సపోజ్ మనం డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఇలా ఈజీ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేసుకుంటే ఓకే ఓకే ఇక్కడ లోపల ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎండోడర్మ్ నార్మల్ గా బోల్డ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఈ మీసోడర్మ్ లేయర్ ఫామ్ అవుదు ఇక్కడ బయట ఉన్నది ఎక్టో ఇది ఎక్టోడర్మ్ మిడిల్ లో ఉన్నది మీసో అన్నిటికన్నా లోపల ఉన్నది ఎండోడర్మ్ అంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ లో ఫస్ట్ ఎక్టోడర్మిక్ ఎండోడర్మ్ ఫామ్ అయి తర్వాత మీసోడర్మ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజెస్ లో సో ఎక్టోడర్మ్ ఇంకా ఎండోడర్మ్ మాత్రం ఉంటే దాన్ని మనం డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాం మీసోడర్మ్ కూడా ఉంటే దాన్ని ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాం అంతే తేడా ఓకే సో పొరిఫెరా ఇంకా నిడేరియా ఏవైతే ఉన్నాయో పొరిఫెరా ఇంకా నిడేరియా ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమంటాం వీటిని మనం డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాం అది ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ నుంచి మొత్తం కోఆర్డినేట్స్ అన్ని ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మూడు ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ లోని ఫస్ట్ రెండు ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఎక్టోడర్మ్ ఇంక ఎండోడర్మ్ ఉంటే దాన్ని డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాం మూడు ఉంటే మీసోడర్మ్ కూడా వచ్చేసిందంటే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాం అది ఇంపార్టెంట్ సో డిప్లోబ్లాస్టిక్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ లో ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ యాడ్ అవుతుంది మీసోడామ్ ది అర్థమైందా అది అనమాట సో మీసోడామ్ ది ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ యాడ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటున్నాం సింపుల్ ఇది ఓకే దాని తర్వాత సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి వచ్చేస్తే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి మరి ఓపెన్ ఇంకా క్లోజ్ మనలో ఉన్నది క్లోజ్ అనమాట అంటే మనలో బ్లడ్ క్లోజ్డ్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పైప్స్ లో ఏదైతే మనం బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని త్రూ గా ఫ్లో అవుతున్నది బ్లడ్ అనేది ఓపెన్ గా ఫ్లో అవ్వట్లేదు సో దాన్ని మనం క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం అది ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఒక వాటర్ ఫౌంటైన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి వాటర్ ఫౌ ఫౌంటైన్ లోని నీళ్ళు అనేది ఓపెన్ గా రాక్స్ మధ్యలో ఇలా ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఆ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏ ఆర్గనిజమ్స్ లో అయితే ఉందో వాటిలో కూడా ఓపెన్ గా సెల్స్ మధ్యలో నుంచి ఇలా బ్లడ్ ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం దీన్ని మనం క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం ఇది డిఫరెన్స్ బేసిక్ గా ఓకే అది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ ఓకే సో మెగా రివిజన్ ఏదైతే ఉందో ఎల్లుండి ఉంటుంది పూర్తిగా లెవెంత్ అంతటిది ఒక రివిజన్ పడతాం ఓకే లెవెంత్ లెవెంత్ బయాలజీ మీద ఏదైతే ఉందో లెవెంత్ బాటనీ ఇంకా లెవెంత్ జువాలజీ మొత్తం ఒక రివిజన్ అవుతుంది దాని తర్వాత రోజు ట్వెల్త్ బయాలజీ ట్వెల్త్ బాటనీ ఇంకా జువాలజీ మొత్తం కలిపి ఒక రివిజన్ అవుతుంది ఓకే అర్థమైందా అది అనమాట మన ప్లాన్ ఇప్పుడు రేపేమో మనం హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ది యూనిట్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం అది అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వెళ్తూ సెగ్మెంటేషన్ లోని సెగ్మెంటేషన్ లోని ఓకే చూడండి ఇక్కడ బాడీస్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ ఇంటర్నల్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు సెగ్మెంట్స్ విత్ సీరియల్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆర్గన్స్ సో దాన్ని మనం సెగ్మెంటేషన్ అంటాం సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి బాడీ ఏదైతే ఉందో అది డివైడ్ అయిపోయి ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ కింద సో ఇన్ అర్త్ హోమ్ అర్త్ హోమ్ లో చూసుకుంటే మెటామెరిక్ సెగ్మెంటేషన్ అంటాం అంటే ఏముంది ఇలా చిన్న చిన్న మెటామర్స్ అంటాం చిన్న చిన్న సెగ్మెంట్స్ కింద డివైడ్ అయింది వాటిని ఏంటంటాం మనం మెటామర్స్ అంటాం ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక్కడ ఫర్దర్ వెళ్తూ నోటోకాడ్ గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ నోటోకాడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అమీసోడామిలీ డిరైవ్ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫౌండ్ ఆన్ డాసెస్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఓకే కార్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వాటిలో నోటోకాడ్ అనేది ఉంటుంది అందుకే వాటిని కార్డేట్స్ అంటాం మిగతా ఆర్గనిజమ్స్ వీటిలో అయితే నోటోకాడ్ ఉండదు వాటిని మనం ఏమంటాం నాన్ కార్డేట్స్ అంటాం సో దాంతో మెయిన్ గా బేసిక్ గా కార్డేట్స్ కార్డేట్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతున్నాయి ఓకే కార్డేట్స్ కి ఇంకా నాన్ కార్డేట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తున్నది నోటోకాడ్ లో నోటోకాడ్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాటికి కార్డేట్స్ అంటాం 
ओके क्लियर है इकड़ वर्को क्लियर ओके सर इपुर मंदे के रोना फाइलम्स मानिक तेल्सो ओके मंदे के रेंज फाइलम्स होने पोरीफेरा निडेरिया टीनोफोरा प्लैटियलमेंटस एस्केलमेंटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइना डर्मेटा इकड़ वर्को नॉन कॉर्डेट्स हेमी कॉर्डेटा इनका कॉर्डेटा इवेते होना है अभी हेमी कॉर्डेटा इनका कॉर्डेटा इवेते होना है अभी अब एंड बेड किन दोस्ता ही हेमी कॉर्डेटा इन कॉर्डेटा कॉर्डेट्स किन दोस्ते ओके अभी डायग्राम्स डायग्राम्स संबंध इन चीन क्वेश्चंस हो लेदर इंटे डायग्राम्स इन वेरिएगा ऑफ सेशन लो डिस्कस चेंडन पुट ट्राई चाहता हूँ उधर ते चाहता हूँ लेदर इंटे पुट चैपल हैं उसको अधि नेम प्रॉमिस चेल है ना इनका इंटे मी ने मैराथन सेशन चेयर में एक मतलब लॉन्ग पूर्ति का लेवेंथ सिलेबस अंतर रिविजन हो नेमेटोड्स अंटे एस्के एलिमेंटस एस्के एलिमेंटस ने मानो नेमेटोड्स आने वाला ये पुरे वाटले एस्के एलिमेंटस आने वाला अर्थ में इंदर सुशांत ओके फाइन सो ये पुरे चूस कुंटे सेल्युलर लेवल लो चूस कुंटे फर्स्ट अच्छे थे पोरीफेरा दान तरह ता टिश्यू लेवल निचे ऑर्गन लेवल निचे उसते � ओके एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइनोडर में टा हेमिकॉर्डिटा कॉर्डिटा वाली ट्रूसी लोग ओके सो इलाम मानो बेसिक क्लासिफिकेशन है नहीं तो चेस कौन था क्लियर सो ने जेपन ऑलरेडी सेलुलर लेवल की पॉरीफेरा गुट पेट कौन था रो ना अंतर तो टिश्यू लेवल की सीलेंट्रेटा गुट पेट कौन था रो ना कुछ रिफ्रेश चेस करने ना आप कोड़ा अलग ही आंतरिक चंदे सो ने रिफ्रेश चेस करने में क्लियर कंपेस्ट डोंट वरी फर्दर रिपोर्टे मानो पॉरीफेरन इंच मॉडल टर्न ना इनके करने इंच मानो स्पीड पेंच बहुत ना फ्रॉम हियर वे आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ओके अर्थ में इंदर स्क्रीन इनका कुछ टाइम तो इसको नेलोग वाला रिकॉर्ड चेंज ट्राई जैसे मैं प्रीमियर सेटिंग जस्ता नहीं नोट वरी आउन बोर्ड नहीं लो मैं को स्टेट बोर्ड ले एग्जांपल सेट कौन नहीं ओके वेंटेश वर रहा हूँ आई नो दैट मैं को बोर्ड नहीं लो एग्जांपल सेट कौन नहीं बोर्ड नहीं लो सो आंधी की मेरे जस्ता नहीं एम सेटिंग स्ट्रेट टेक्स्ट बुक्स होना है वाटले मेरे फॉलो वाले, ओके ना दिया ना मार्टा, राइट, ओके, फाइन, सरे, ओके क्लियर, एक बार को फाइन, मानो मुंड के लिए बहुत ना इनका, एक्चुअल का पैदल का चीट कोड्स है नेवी ले वो, गाने मी चीट कोड्स स्पेसिफिक का कावली अंटे बायोलॉजी बेस्ड चीट कोड्स कावल अंदर ही गावल ओके सर ये तो ओके चार दम ये तो ओके फाइन सर ये वो पंच आता हूँ ने नीट की एमसेट की कल पे मेरे एमसेट ये तो ऑनलाइन टेस्ट हो नीट हो मेरे ओएमआर बेस टेस्ट हो सो रेंडो ने रेंज आस्था नो अंटे बेसिक का ने रेंडेड थे टेस्ट चेपिन रेंडेड थे ने कल पे मेरे को सेशन चलास्था � ओके फर्दर हेल्थ तो मानो पोरीफेरल चूस कुंटे पोरीफेरल मानो स्पॉन्जेस आंटा ओके अन्य मेराइन है अंटे सी वाटर लाने उन्टे सी ओशन वाटर एसिमेट्रिकल वाटर लैंड सिमेट्री उन्टे तो मल्टी सेल्युलर है कापोते सेल्युलर लेवल अंटे सेल्स ने भी टिश्यूज किंतु ऑर्गेनाइज़ आवले देखा ओके आदि अनमाटा � सो वीट लो उन्हें सेल से वेते उन्हें हैं वाटर मानो क्वायनोसाइट्स हैं ना ये क्वायनोसाइट्स से वेते उन्हें हैं ये बाइनोट पोर्स थ्रू का वाटर एंटर होता है इनका ये क्वायनोसाइट्स ने दरने कॉलर सेल से वेते उन्हें हैं ओके ये भी पूर्ति का लाइन सेल्स नहीं है ना इधर इधर मतलब सेल्स 
So the pathway of water transport is helpful for food gathering, respiratory extension, removal of waste. So this pathway creates chest na do, coanocytes. And then important to food gather chest ko ki respiratory extension, removal of waste. So water transport system ho coanocytes to part ho. In cost ya the part endu help chest na mani ki. Then help chest na food gathering, respiratory extension, removal of waste ko sa. Okay, good bet ko ni. Then next, most of the time PYQs repeat our point. Na, me previous year questions repeat our point. Na, at least me ko a a topics net chahe the previous year questions os na ya topics repeat our chhu. Andi ke manu previous year questions chas to. Okay, andi end matter. Further end to. Okay, further end to. Akash, if the question ready karu chhupa sano. Further end to phylum Poriferaloni manu choose kunte digestion ani the interest cellular. Ante cell local jaro na. Andi kante our digestive system ekka develop power ledi gaapatti. Yeh mot na di interest cellular. Spicules are the spongy fibers on the hermaphrodite organism chala important. The organism is hermaphrodite. Okay. And the intro name both male and female organs on the Dan Tarvata uh, asexually fragmentation and sexually by the formation of gametes. Internal fertilization simple. Development is indirect. Okay, first larval stage on the Dan Tarvata adult of Sunday. Okay, Hadi and Manda. Dan Tarat next man and choose Kunte. Next man and choose Kunte. Idi me examples of NCRT in Chi. Further question jokes konte. In case of poriferans, the spongocele is lined with flagellated cells called. Okay. The spongocele is lined with flagellated cells called. This e cells in my name and damo. I put on the hypothesis. Mags and the cover chest are now Saturday. Work. Don't worry. Okay. Abhi and Manta. You want to me? You want to me? Clear kada? Coanocytes se kada? Mane pade discuss chas kuno. Ki coanocytes se a sponge si. E dete si. A silo me a silo meet si bi. Meet de dete cavity la form hoto na to. A water canal system lo ni coanocytes ani line chas on tai. Okay. Next. Body having meshwork of cells. Internal cavity is lined with food filtering flagellated cells. And indirect development are characteristics of phylum. Go. Ilant questions are dudar. Adna inda. Biko ilant questions are stay. Hmm? Okay, clear. Huh? Porifera. Porifera lo meshwork of cells so internal cavities so one on type simple. Next, next scale ko dum. Then tarvata mano sealant rate ko chhe dum. Sealant rate ay evite on nayo. They are known. They are sessile or free swimming. Okay, ante free ka swim chega dostai. Aquatic ko mostly mera radial symmetry on rate lo tissue level of organization ko chhe dum nche pano. Diploblastic level inka organization ko start ei poto dum. Nidoblast contains stinging capsules called nematocytes. Between nidoblast and cells on tie. Nidoblast lay than nidocytes and cells on tie. But between mano, nid area and tau. So in nidocytes, these are stinging cells. Okay? Model on tie and matter. Ado in the between mano nidoblasts and tau. Inca e nidoblasts on the valla. If I love mano and tau, sealant rate and nid area and tau. Nid area and tau. Okay? Ado in the fine. Okay. Further elto. I will give you two examples of Aurelia and Adamsia. Okay? Aurelia is a polyp form. Adamsia is a Aurelia is a Medusa form. Medusa is a Medusa form. Polyp stage is a Adamsia. Okay? This is the best thing. Cheat codes are chased. So, I have a message for you. I have no idea. I have no idea. So, don't worry. Next. Nidoblast is going to help you. Anchorage is a support. Okay, either a particular surface that attach you down on a defense course on brain capture children and course on not to the digestion and the extra cellular cell by the zero nadi in a cell local render zero nadi okay it is a skeleton on other corals form of new calcium carbonate that form just a child important to radiance and we exhibit two basic body forms called polyp and medusa then the body forms to this day polyform of medusa form we drink it much low changes and which are thrown down but okay so polyform choose kundi it is sessile and cylindrical like hydra and I'm sure that example umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish in the Medusa form. So jellyfish say that you know the Medusa form the best example Aurelia in the Adamsia in the hydra with the only of the polyform examples. So the name of metagenesis later on the alternation of generations and take 
ఈ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాలిప్ టు మెడ్యూజా మెడ్యూజా టు పాలిప్ ఈ ఫార్మ్స్ లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఈ చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీని ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ మన ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ప్లాంట్ లో చదువుకున్నాం ఓకే డిప్లాంటిక్ హ్యాప్లాంటిక్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్స్ చదువుకున్నాం కదా అలాగే వీటిలో కూడా రెండు లైఫ్ సైకిల్స్ ఇటు నుంచి అటు వెళ్తూ ఉంటాయి పాలిప్ ఫామ్ మెడ్యూజా ఫామ్ అందుకే ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం మెటా జెనసిస్ అంటాం ఏమంటాం దీన్ని మనం మెటా జెనసిస్ అంటాం అర్థమైందా అది ఓకే క్లియర్ సో పాలిస్ మెడ్యూస్ మెడ్యూజే ఎక్స్ ఏ సెక్షువల్ అండ్ మెడ్యూజే ఫామ్ పాలిస్ సెక్షువల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాలిస్ అనేవి మెడ్యూజా ఫామ్స్ ని ఎలా చేసినాయి ఏ సెక్షువల్ ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మెడ్యూజా అనేవి పాలిప్ ఫామ్స్ ని సెక్షువల్ ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒబేలియా ఆర్గనిజం ఒకటి వస్తుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఒబేలియా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒబేలియా ఏదైతే ఉందో చాలా ఎక్కువగా అడుగుతారు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ డైగ్రమాటిక్ వ్యూ ఆఫ్ మీడోబ్లాస్ట్ ఇది సో పిక్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ టర్మినాలజీ టు డెజిగ్నేట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఒబేలియా ఇప్పుడే వచ్చింది మనకి ఓకే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఒబేలియా ఒబేలియా లైఫ్ సైకిల్ ని మనం ఏమని చెప్తాం ఇప్పుడే చెప్పాను నేను మీకు మెటాజెనసిస్ అని చెప్తాం ఏం చెప్తాం మెటాజెనసిస్ అనేసి చెప్తాము మెటాజెనసిస్ అని చెప్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం టీనోఫోరాకి వచ్చేద్దాం నెక్స్ట్ మనం ఇంకా టీనోఫోరాకి వచ్చేద్దాం ఓకే ఫర్దర్ మనం ఎంత కుదిరితే అంత గుర్తుపెట్టుకోవడమే అంతే మీకు ఎంత కుదిరితే అంత గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ మరి ఫోర్స్ చేయకండి ఇప్పుడు ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అని అడుగుతున్నారు చెప్తున్నాను సో ఎంత మీకు గుర్తు ఉండగలిస్తే అంత గుర్తుపెట్టడం ట్రై చేయండి ఫోర్స్ చేయకండి ఓకే నేను చెప్తుందని అలా వింటూ వింటూ ఇవాళ మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే కానీ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రాదు ఈ చాప్టర్ అలాగే ఉంది మీకు మొత్తం అప్లికే ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ అనమాట ఈ ఫీచర్ ఉన్న దీంట్లోని ఈ ఆర్గనిజం లో ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఓకే అర్థమైందా క్లియర్ సో వీటిని టీనోఫోరా చూసుకుంటే వీటిని ఏమంటాం సీ వాల్నట్స్ లేదంటే కోమ్ జెలీస్ అంటాం ఇవి ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ అంటే ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయి మెరైన్ హ్యాబిటాట్స్ లోనే ఉంటాయి దీస్ ఆర్ రేడియలీ సిమెట్రికల్ రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంది వీటిలో డిప్లోప్లాస్టిక్ నేచర్ ఉంది దాని తర్వాత టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఫార్మలైజేషన్ అనేది ఉంది ఓకే అది అనమాట క్లియర్ ఫర్దర్ వెళ్తూ ద బాడీ బేస్ ఎయిట్ ఎక్స్టర్నల్ రోల్స్ ఆఫ్ సీలియేటెడ్ కోంప్లీట్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కోంప్లీట్స్ అనే వెయిట్ లో ఉంటాయని అడుగుతారు ఈ కోంప్లీట్స్ అనే వెయిట్ లో ఉంటాయి టీనోఫోరా సో టీనోఫోరా కోంప్లీట్స్ ఇంకే సి ఇంకా టీ ఇక్కడ స్టీనోఫోరా కోంప్లీట్స్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అది అనమాట సో కోంప్లీట్స్ అంటే టీనోఫోరా అది దాని తర్వాత బయోల్యూమినిసెన్స్ అంటే లైట్ అనేది ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అర్థమైందా దే ఎమిట్ లైట్ ఓకే ఎందుకంటే వాటిల్లో ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది కెమికల్ రియాక్షన్ ఆ బయో కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది లూమినిసెంట్ కాంపౌండ్ దానివల్ల లైట్ అనేది ఎమిట్ చేస్తాయి అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్దర్ వెళ్తూ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్లూరో బ్రాంకియా వస్తుంది ప్లూరో బ్రాంకియా టీనోఫోరా కోసం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు టీనోఫోరాలో డైజెషన్ అనేది రెండు ఎక్స్ట్రా సెల్లర్ ఇంటర్ సెల్లర్ రెండు చూసాం సెక్సెస్ అనేవి సపరేట్ గా ఉండవు రీప్రొడక్షన్ సెక్షువల్ మీన్స్ గానే జరగచ్చు దాని తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ విత్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇదన్నిటికన్నా మనకి బెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టీనోప్లైనా ఇంకా ప్లీరో బ్రాంకియా ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ఫైలం టీనోఫోరా ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ డాష్ విత్ డాష్ డెవలప్మెంట్ అది అనమాట చెప్పండి ఇన్ ఫైలం టీనోఫోరా ఫైలం టీనోఫోలాలో ఏముంటుంది ఫర్టిలైజేషన్ అనేది బయట జరుగుతున్నది ఇంకా డెవలప్మెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ బయట జరుగుతున్నది ఇంకా బాడీ లోపల జరగట్లేదు ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఎలాంటిది ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ఓకే ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సరే ఫర్దర్ వెళ్తూ ప్లాటీ హెల్మెంతస్కి వచ్చేద్దాం ప్లాటీ హెల్మెంతస్కి వచ్చేద్దాం ఓకే సో ప్లాటీ హెల్మెంతస్ లో చూసుకుంటే they have dorsal veltically fattened body flat forms anta vaatle ni ante ila untay anamata plate la untay ila chapta untay anamata ila okay adhamaina ila untay poorthiga ante fishes fish la cheppatledu poorthi ila untund anamata plain ga body so ee plain body ni manam flat
టీనియా సోలియం చదువుకొని ఉంటాం మనం ఆల్రెడీ టీనియా సోలియం టేప్ వామ్ అంటాం దీన్ని చదువుకుంటాం మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి ఓకే సో టేప్ వామ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా పిగ్స్ లో ఉంటుంది పోర్క్ మీట్ లో ఉంటుంది సో అందుకే పోర్క్ మీట్ ఎప్పుడైతే మనం వాడతామో దాన్ని చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం బుక్ చేయాలని చెప్తారు ఓకే దాంట్లోనే ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది అయితే అందుకే వాటిని దీన్ని ఎండో పారాసైట్స్ అంటున్నాం దే ఆర్ బైలాటరలీ సిమెట్రికల్ ఇక్కడ నుంచి బైలాటరల్ సిమెట్రీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్లాటి హెల్మెంతస్ నుంచి మనకి ఇంకా బైలేటరల్ సిమెట్రీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఎకానోడర్మేటాలో అడల్ట్స్ లో మన స్టార్ ఫిష్ అవన్నీ చూస్తాం అక్కడ మళ్ళీ మనకు రేడియల్ సిమెట్రీ వస్తుంది కానీ మిగతా అన్ని చోట్ల ఇంకా బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత ఫర్దర్ వెళ్తూ మనం ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ నేచర్ అనేది చూస్తున్నాం ఏసిలోమేటివి ఓకే ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సూడోసిలోమేట్ అనుకోని ఓకే ఏ సిలోమేట్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే మనకు క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారో ఓకే ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో చూడండి ఓకే మనం ఫర్ సపోజ్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి ఒక్క నిమిషం అవండి ఫర్ సపోజ్ మనకి ప్లాటి హెల్మెంతస్ అడుగుతున్నారంటే ప్లాటి హెల్మెంతస్ కోసం మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సిలోమేట్ రాయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ సిలోమేట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ నేచర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు మూడు ఎంబ్రియానిక్ లేదు నమ్మే రెండు కాదు ఓకే ఏ సిలోమేట్ నేచర్ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఇంకా ఆర్గన్ లెవెల్ సిస్టమ్ ఆర్గన్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఓకే ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి సూడో సిలోమేట్ అని తప్పుగా రాసేస్తూ ఉంటాం సూడో సిలోమేట్ ఓన్లీ యాస్కేల్ మెంతస్ కి ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే దీంట్లోనే మనకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ప్లాటియల్ మెంతస్ ఇంకా నెమటోడ్స్ నెమటోడ్స్ ఇంకా యాస్కేల్ మెంతస్ మళ్ళీ సేమే మనకి ఫస్ట్ రెండోది నెమటోడ్స్ లో సూడో సిలోమేట్ సూడో సూడో సిలోమ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో మనకి ఏ సిలోమేట్ ఉంటుంది దీనికన్నా ముందు ఆర్గనిజమ్స్ లో ఎలాంటి సిలోము లేదు సో దాని వాటిని మనం ఎలాంటి సిలోమ్ లోని వాటిని మనం కన్సిడర్ చేయలేదు ఓకే కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ ఏదైతే మనం చదివాం పొరిఫెరా అని అర్థమైందా సో అందుకే ఎక్కడెక్కడైతే ఏ సిలోమేట్ వస్తున్నదో అంటే బాడీ క్యావిటీ లేదు ఇంకా ప్లాటి హెల్మెంతస్ వరకు మనకి బాడీ క్యావిటీ అనేది ఉండదు ఈవెన్ యాస్కే హెల్మెంతస్ లో కూడా మనకి బాడీ క్యావిటీ ఉండదు కాకపోతే ఒక ఫాల్స్ బాడీ క్యావిటీ ఉంటుంది దాన్ని మనం సూడో సిలోమ్ అంటాం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు రెగ్యులర్ గా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే అది అనమాట ఫర్దర్ ఆర్గన్ లెవెల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఇంకా హుక్స్ అండ్ సెక్కర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పారాసైటిక్ ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫర్దర్ వెళ్తూ న్యూట్రియంట్స్ డైరెక్ట్ గా బాడీ సర్ఫేస్ నుంచి యాక్చువల్ గా వచ్చేస్తాయి దాని తర్వాత ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఇందులో ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేవి యాక్చువల్ గా ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ హెల్ప్ చేస్తాయి సక్సెస్ ఆర్ నాట్ సపరేట్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఇంటర్నల్ మళ్ళీ ఫర్టిలైజేషన్ మారింది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అయింది ఫర్టిలైజేషన్ డెవలప్మెంట్ త్రూ మెనీ లావల్ స్టేజెస్ అండ్ ప్లెనేరియా ప్రాసెస్ హై రీజనరేషన్ కెపాసిటీ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక బాడీ పార్ట్ కట్ అయిపోయినా కూడా బాడీ కొంత కట్ అయినా కూడా మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసేసుకోగలదు సో దాన్ని హై రీజనరేషన్ కెపాసిటీ అంటే ఓకే అది ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫర్దర్ వెళ్తూ మనం చూసుకుంటే ఇది టేప్ వామ్ ఇంకా లివర్ ఫ్లూక్ ఇవి రెండు ఇవి రెండు మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ టేప్ వామ్ ఇంకా లివర్ ఫ్లూక్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ ప్లాటి హెల్మెంతస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బెటర్ శ్రీధర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అది అనమాట నెక్స్ట్ ఓకే ఫర్దర్ వెళ్తూ టీనోఫోరా గురించి చూసుకుంటే ఇన్ ఫైలం టీనోఫోరా ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ డాష్ ఓ ఇది అయింది కదా ఆల్రెడీ ఓకే ఫైలం టీనోఫోరా కాదు అవండి ఇది ప్లాటి హెల్మెంతస్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లాటి హెల్మెంతస్ అని వస్తుంది ప్లాటి హెల్మెంతస్ అని వస్తుంది కొంచెం క్వశ్చన్ కొంచెం ఎటువంటి అయింది బట్ బేసిక్ గా నేనేం చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నానంటే చెప్పి చూపిస్తాను అండి ఇక్కడ జస్ట్ మినిట్ ఫ్లాటి హెల్మెంతస్ మనం ఏమంటాం ఫ్లాట్ ఫామ్స్ అంటాం ఓకే సో ఫ్లాట్ ఫామ్స్ అంటాం ఓకే కొంచెం క్వశ్చన్ ఎటువంటి అయింది అంతే ఇంకేం లేదు ఫ్లాట్ ఫామ్స్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎలాంటిది ఇంకా డెవలప్మెంట్ అలాంటిది అని అడుగుతున్నారు సో మనం ఇవన్నీ చూసుకోవద్దు క్వశ్చన్ చూడకండి నేను ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అడుగుతున్నాను ప్లాటి హెల్మె
ओके करेक्ट इकड़ वर को चैतन्य ये तो डाउट होता है ना रेंट डाउट तोर का डेंट तोर का डेंट डाउट चैतन्य के तो डाउट होने सर अपने डाउट होने दिए ना डिगर डाउट प्लीज तोर का डेंट तो मुंडी के लिए तो मानो एसके एलिमेंटस बन चाहते कौन ना ओके सो एसके एलिमेंटस हम लोनी ने ऑलरेडी चेप पे ना वेटिंग ओके इन इयर्स చేయాలని మనం వర్మ అడుగుతున్నారు మినిమం 5 ఇయర్స్ చేయండి ఇంకా చేయగలుగుతారంటే 10 ఇయర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు సో 5 మినిమం చేయండి దాని తర్వాత మీరు ఎంత ఎదగలుగుతే అంత ఓకే అది అంత ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది ఫైన్ ఏం లేదా డౌట్ అడగలేదు డౌట్ ఉందని అడిగి సర్ని సర్ ఓకే క్లియర్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటుంటే బాడీ సర్క్యులర్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్ హస్ ద నేమ్ రౌండ్ వమ్స్ ఓకే प्लाटॉर्म्स को उसमें चाप पड़ना, ओके? आई पे इन प्लाटॉर्म्स इनके दो। नेमेटोड्स में मने वन टो राउंड वॉम्स हैं टो। नेमेटोड्स मानो राउंड वॉम्स हैं टो, ओके? वाटल फ्लैट को अभी फ्लैट को उन्हें इंटी पाइप लगा राउंड का उन्हें इन मटा। इनके बेटल मान राउंड वॉम्स हैं टो। सो बॉडी यानी आर्गन सिस्टम लेवल इकड़ नहीं चिंके स्टार्ट ही होता है। तो ऐसे हेल्मेंटस नहीं चाहिए आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ़ सुन्दी। नीन करना मुंडो ना प्लाटी हेल्मेंटस में मानो आर्गन मात्रन चोसा हो। इकड़ आर्गन सिस्टम लेवल आदि। तो दांतरों तो बायलैटरल सिमेट्री याने तोड़ते हैं। फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स ओके आदि एलिमेंट्री एनालिसिस कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स हो ना तरवात एक्सक्रेटरी ट्यूब ए देते हुंदो आदि बॉडी वेस्ट ने रिमूव చేసిన అది ఓకే దాని తర్వాత సెక్సెస్ అనేవి సెపరేట్ ఇ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఆస్కియల్ మెంతస్ ఏదైతే ఉందో ఆస్కియల్ మెంతస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోని ఏం జరుగుతుంది मेल इनका फीमेल सेपरेट सेपरेट गांव टेक फर्टिलाइजेशन अनेक लॉबल जरूरत ना मर लीक रहा प्लाटी एलिमेंट्स इसलोग ना मान लॉबल है चूसा डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन डाउन नहीं ओके आदि यह मटर डायरेक्ट टंडे यंग वंस रिसेंबल दी एडल्ट इनडायरेक्ट टंडे यंग वंस डू नॉट रि� ओके कुछ और रिफ्रेश चेस कौन दिया और कहते ओके रिफ्रेश चेस कौन दिया और कहते कुछ बुलाने का होता ओके नेक्स्ट नीड क्वेश्चन चूज कौन दे द इन फाइलम एस्केल में तो ऑफ़न मेल्स आर लॉन्गर दैन फीमेल्स फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे डोंट शो सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म मुरली, these are triploblastic. अतः में इंदर ब्लर का उससे रिफ्रेश चेस कौन दे? और कितने ब्लर का उसना दो? Option B. अंदर की क्लियर का जब ऐसा ना ना option B. Females are longer than males. Females ऐसे तो उठाएँ हो और males का ना कुछ जम पड़ोगा उठाई. Okay? आदि. Next to phylum Annelida कुछ चाहते हो? Phylum Annelida. Okay? Phylum Annelida. इनका chapter wise बेटे चल ले इनका. इनका chapter wise बेटे चल ले हो. Already इनको बुद्धि का क्वेश्चन स्टेज कोड़ा मेरे को चाहिए आने इनके पाकन पर नाल के दरोज़ जो एग्जाम्पल पेट पर इनके चैप्टर इस बेटे लेने जैसे कौन डालते हैं इनका आई पे नहीं का ऑलरेडी हाई बेटे चैप्टर्स में मिक्चर पसंद आदि सो दे मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल आदि अनमार्ट दे मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल सो so, अभी मैराइन है ना वाचु, फ्रेश वाटर है ना वाचु, टेरेस्ट्रियल वाचु, ओके? फ्री लिविंग ले अपड़ अपड़े पैरासाइटिक काउंट हैं, लीचे सानी पैरासाइटिक काउंट है। अर्थों में नहीं थी फ्री लिविंग है, ओके? दे हैव दे एक्सिबिट ऑर्गन लेवल सिस्टम, बायोलैटरल सिमेट्री, ट्रिपलोप्लास्टिक, � अंटे ट्रू बॉडी कैविटी देने तो मानो यू सीलो मंटा हो 
అర్థమైంది ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా సో వన్ బై వన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్లాటి హెల్మెంతస్ కన్నా ముందున్న వాటిని ఏసీలో మీట్ అంటాం ప్లాటి ప్లాటి హెల్మెంతస్ సారీ ప్లాటి హెల్మెంతస్ కన్నా ముందు ఇంకా ప్లాటి హెల్మెంతస్ ఇంక్లూడెడ్ ఏసీలో మీట్ దాని తర్వాత ఏవైతే నెమోటోడ్స్ లేదంటే ఆస్కి హెల్మెంతస్ ఉన్నాయో వాటిని సూడో సిలోమేట్స్ అనలిడా నుంచి కోఆర్డినేటా మిగతా అన్ని సిలోమేట్స్ లేదంటే ట్రూ సిలోమ్ ట్రూ సిలోమ్ ఉంది యూ సిలోమేట్స్ అంటాం అర్థమైంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే ఇదే దీని నుంచి మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు దాని తర్వాత ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ లో కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను మనకి ముందు సెల్యులార్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది పొరిఫెరా టిష్యూ లెవెల్లో నిడేరియా టీనోఫోరా ఆర్గన్ లెవెల్లో మనకి ప్లాటి హెల్మెంతస్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ నుంచి అయితే మనకి ఆస్కి హెల్మెంతస్ ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫైల మెనెలిడాలో మనం చూస్తే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి ఓకే నీరీస్ మన ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా హిరుడిన్ ఏరియా హిరుడిన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ సకింగ్ లీచ్ ఓకే చాలా డేంజరస్ అనమాట దే ప్రోసెస్ లాంగిట్యూడ్ సర్క్యులర్ మజిల్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్ ఓకే సో లోకోమోషన్ లో లోకోమోషన్ లో మనం చూసుకుంటే లోకోమోషన్ లో మనం చూసుకుంటే ఏముంది లాంగిట్యూడ్నల్ ఇంకా సర్క్యులర్ మజిల్స్ మనకి ఉన్నాయి లాంగిట్యూడ్నల్ ఇంకా సర్క్యులర్ మజిల్స్ మనకి యాక్చువల్ గా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ట్ లో ఉన్నాయి జియో ట్రాక్ట్ లో ఉన్నాయి వీటికి బాడీ మీదే ఉన్నాయి సో దానివల్ల బాడీ దగ్గరే ఉన్నాయి సో ఏంటంటే మూమెంట్ కోసం చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అవి ఫర్దర్ వెళ్తూ నీరీస్ ఇంకా హిరుడి నీరియా చూసుకుంటే వాటిలోని కొన్ని అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే మెయిన్ గా నీరీస్ ఉన్నాయో వాటిలోని లాటరల్ అపెండెంచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సైడ్ కి ఏవైతే మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం పారాపోడియా అంటాం ఇవి స్విమ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి దేనికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి మనకి స్విమ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి వీటిని ఏమంటాం మనం పారాపోడియా అంటాం లీచ్ ఒక పారాసైట్ లీచ్ అనేది ఒక పారాసైట్ ఎస్ కరెక్ట్ ఓకే అది పారాపోడియా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో పారాపోడియా అంటే అనలిడా ఇంకా నీరీస్ తోటి గుర్తు పెట్టుకోండి అక్వాటిక్ అనలిడ్స్ అక్వాటిక్ అనలిడ్స్ లో మనకి పారాపోడియా ఉంటాయి అక్వాటిక్ అనలిడ్స్ లో అనలిడ్స్ లో మనకి ఏముంటాయి పారాపోడియా అనేవి ఉంటాయి ఓకే అది అన్నమాట సో ఈ పారాపోడియా వల్ల ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళగలవు అనమాట అర్థమైందా ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేది అండి మీరు అది నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉన్నది ఇంక ఇక్కడ నుంచి దీనికన్నా ముందు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది నెఫ్రీడియా అనేది ఏదైతే ఉందో అవి యాక్చువల్ గా ఆస్మో రెగ్యులేషన్ కి ఎక్స్క్రిషన్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సో నెఫ్రీడియా అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ముందు మనం ప్లాటి హెల్మెంతస్ లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ చూస్తాం సో ఎన్లీడా లో ఏం చూస్తున్నాం నెఫ్రీడియా అని చూస్తున్నాం దాని తర్వాత న్యూరల్ సిస్టమ్స్ లో గ్యాంగ్లీ అనేది ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది పేర్డ్ గ్యాంగ్లియా ఓకే దాని తర్వాత డబుల్ వెంటల్ నర్కోడ్ ఉంటుంది సో నీరిస్ అనేది డైషస్ అర్థవం అనేది మళ్ళీ మునీషస్ అంటే అర్థవం అనేది ఒక హర్మోఫ్రోడైట్ ఆర్గనిజమ్స్ మోల్ బోత్ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఏదైతే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో అర్థవం లో ఉంటాయి అదే నీరిస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోని దాంట్లోని యాక్చువల్ గా మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ సపరేట్ అయితే ఇప్పుడు అర్థవం లో అది హర్మోఫ్రోడైట్ అవడం వల్ల దాని ఫర్టిలైజేషన్ అదే చేసుకోగలదా చెప్పండి అర్థవం నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతున్నాను ఓకే అర్థవము నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అర్థవంలోని దాని ఓన్ ఫర్టిలైజేషన్ అదే చేసుకోగలదా దాంట్లోనే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ఓన్ రిప్రొడక్షన్ అదే చేసుకోగలదా ఓన్ గా మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెంట్స్ ఫర్టిలైజేషన్ చేసుకోగలదా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో తర్వాత చెప్పండి ఎస్ సార్ నో అంట సగం ఎస్ సగం యూ నో వస్తుంది సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ so the correct answer is no no cheskoledu edaithe dan male inka dan female unnayo oka dan nunchi okati incompatible ga untayi so inko artham vachi avu rendu kalpi copulation cheskunna appudu okay deen ippudu for suppose artham a inka artham b unnad ankonde okay chudandi for suppose maniki artham a unnadi okay artham a unnadi okay inka artham b unnadi okay so artham a lo unna male ఇంకా అర్థం బి లో ఉన్న ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటరాక్ట్ చేసుకుంటాయి సిమిలర్ ఈ ఆపోజిట్ గా దీంట్లో ఉన్న మేలు దీంట్లో ఉన్న ఫీమేలు ఇంటరాక్ట్ చేసుకుంటాయి అప్పుడు కాపులేషన్ జరిగి అప్పుడు వాటిలో రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా ఓకే సో అందుకే వాటిలో ఉన్న ఏవైతే ఓన్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ ఇన్కంపాటిబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో దట్స్ వై
త్వరగా చెప్పండి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి నీట్లో ఎంసెట్ లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో చెప్పండి బిడి బిఏబి చూడండి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సూడో సిలోమ్ అనేది ఇస్ అ బిగ్ నో ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఎల్ఎల్ఈడా నుంచి మనకి ఏం స్టార్ట్ అయింది యూ సిలోమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఓకే యూ సిలోమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో యూ సిలోమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సూడో సిలోమ్ అనేది ఉండదు అది అన్నిటికన్నా నాట్ నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అని అడిగాడు అర్థమైందా ఓకే అది సో సూడో సిలోమ్ అయిపోతుంది క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్థ్రోపోడాకు వచ్చేస్తున్నాం ఇంకా ఇంకా ఫర్దర్ మనం ఆర్థ్రోపోడాకు వచ్చేస్తున్నాం ఓకే ఆర్థ్రోపోడాకు వచ్చేస్తే జస్ట్ మినిట్ రైట్ ఆర్థ్రోపోడాకు వచ్చేద్దాం అది రైట్ సో ద బాడీ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోడా ఈస్ కవర్డ్ బై కైటినస్ ఎగ్జో స్కెలెటన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చాలా కామన్ పాయింట్ ఓకే మనం కైటిన్ అనేది రెండే చోట్లు చూస్తాం మొత్తం మనం ఎప్పుడైతే బయాలజీ చదువుతామో మన కైటిన్ అనేది రెండే చోట్లు చూస్తాం కైటిన్ అనేది ఒకటి ఫంగల్ సెల్ వాల్ లో చూస్తాం ఫంగల్ సెల్ వాల్ దగ్గర చూస్తాం ఇంకా రెండోది మనం ఎక్కడ చూస్తాం ఆర్థ్రోపోడాది ఎక్స్ట్రో స్కెలెటన్ ఎక్స్ట్రో స్కెలెటన్ ఎక్స్ట్రో స్కెలెటన్ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ అర్థమైందా క్లియర్ లార్జెస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇన్సెక్టా వస్తుంది సో ఇన్సెక్టా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లార్జెస్ట్ క్లాస్ అంటాం ఇన్సెక్టా లార్జెస్ట్ క్లాస్ ఫైలం కింద ఏవైతే డివిజన్స్ వస్తాయో మనకి అనమాట అర్థమైందా దాంట్లో ఇన్సెక్టా ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద లార్జెస్ట్ క్లాస్ సో ఆర్థ్రోపోడాలోనే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ క్వాంటిటీలు ఏమున్నాయి ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అది సో ద బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెడ్ థొరాక్స్ అబ్డామన్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మనకి సెగ్మెంటేషన్ లోని వేరే లెవెల్ లో వస్తుంది హెడ్ అనేది వేరే పార్ట్ అవుతుంది థొరాక్స్ అనేది వేరేగా వస్తుంది కెప్డామన్ అని కింద పార్ట్ ఇంకా వేరేగా అవుతుంది సో దే హ్యావ్ జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ ఓకే అందుకే ఆర్థ్రో కూడా అంటాం ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్ కూడా అంటే అపెండేజెస్ అనమాట సో మన కాక్రోచ్ చూస్తే అపెండేజెస్ అని జాయింట్ అయి ఉన్నాయి అది రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ గిల్స్ బుక్ గిల్స్ బుక్ లంగ్స్ ఆర్ ట్రాక్యల్ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ ఆఫ్ ఓపెన్ టైప్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీమోసీల్ ఉంటుంది వీటిలో మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ ఓకే అది అనమాట మనం ఐపీఏ చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాం ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా సెన్సరీ ఆర్గన్స్ లైక్ యాంటీని ఐఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంపౌండింగ్ సింపుల్ ఐస్ స్టాటోసిస్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి వీటికి ఓకే ఎక్స్క్రేషన్ అనేది మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్స్ త్రూగా జరుగుతున్నది ఇది కూడా మళ్ళీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే దాని తర్వాత దే ఆర్ మోస్ట్లీ డైషియస్ అంటే మేల్ వేరు ఫీమేల్ వేరు ఉంటుంది ఓకే ఫర్టిలైజేషన్ లోపలే జరుగుతున్నది ఓవి ప్యారస్ అంటే ఇంకా ఎగ్లెయింగ్ ఫీచర్ అనేది వచ్చేస్తున్నది ఇంకా ఎగ్లెయింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అయిపోతాయి ఇది ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ డాలర్ట్ మేము ఏంటి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్ ఓకే అది ఫర్దర్ వెళ్తూ ఎకనామికలీ ఇంపార్టెంట్ చూసుకుంటే యాపిస్ హనీ బీ ఏదైతే ఉందో ఏపిస్ అంటాం బాంబిక్స్ మోరీ సిల్కోము లాసిఫర్ లాక్ ఇన్సెక్ట్ లక్క లక్క ఏదైతే ఉందో వ్యాక్స్ లా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఆర్గనిజం నుంచి దాని తర్వాత అనాఫిలస్ ఏదైతే ఉందో మస్కిటో క్యూలెక్స్ మస్కిటో కేడిస్ మస్కిటో వేరే వేరే డిసీజెస్ ని కాస్ట్ చేస్తాయి అనాఫిలస్ మనకి అనాఫిలస్ మనకి మలేరియా కాస్ చేస్తుంది క్యూలెక్స్ మనకి ఏం కాస్ట్ చేస్తుంది ఏడీస్ మనకి ఏం కాస్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి క్యూలెక్స్ ఏ డిసీజ్ కాస్ట్ చేస్తుంది క్యూలెక్స్ క్యూలెక్స్ ఏ డిసీజ్ కాస్ట్ చేస్తుంది క్యూలెక్స్ క్యూలెక్స్ మస్కిటో వెరీ గుడ్ ముఖరేరియా ముఖరేరియా బ్యాంక్ రాఫ్టీ ఏదైతే ఉందో ముఖరేరియా బ్యాంక్ రాఫ్టీ వెరీ గుడ్ ఓకే ఒకరే రియా బ్యాంక్ రాఫ్టీ ఆర్గనిజం ఏదైతే వస్తుందో ఒకరేరియా అది యాక్చువల్ గా దేని వల్ల క్యూలెక్స్ వల్ల ఏడీసీ జెప్టీ వల్ల ఏడీసీ జెప్టీ వల్ల ఏడీస్ ఇజెప్టి దేని వల్ల వస్తున్నది అదేం చే అదే ఆర్గనిజం కాస్ ముఖ్యరేరియా అయింది చెప్పండి డెంగ్యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డెంగ్యూ ఓకే అది సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే డెంగ్యూ డెంగ్యూ ఏడీస్ ఇజెప్టి ఏదైతే ఉందో మనకి డెంగ్యూ ఏదైతే డిసీజ్ ఉందో అది కాస్ట్ చేస్తుంది లోకస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్ గా పెస్ట్ అది పంటలన్నీ నష్టం చేస్తుంది లివింగ్ ఫాజల్ మనకు వస్తుంది కింగ్ క్రాబ్ అది లైమ్యులస్ 
దీన్ని మనం లివింగ్ ఫాజిల్ అంటాం ఎందుకంటే చాలా గత కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి దాని దాని నేచర్ చేంజ్ అవ్వలేదు అది ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు అలాగే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం లివింగ్ ఫాసిల్ అంటాం అది ఓకే అది అనమాట క్లియర్ అర్థమైందా ఓకే ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫర్దర్ వెళ్తూ మనకి దీస్ ఆర్ ద ఆర్గనిజం ఫస్ట్ లోకస్ దాని తర్వాత బటర్ఫ్లై దాని తర్వాత స్కార్పియన్ ఇంకా ప్రాన్స్ అనమాట ఓకే అది ఫర్దర్ వెళ్తూ ఇన్ ఫైల మార్త్ర కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవాళ మనం పూర్తిగా చదవడం డెప్త్ లో చదవడం కన్నా రివిజన్ లాంటిదే చేసుకుంటున్నాం రేపు కూడా అంతే హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ మనం రివిజనే చేస్తాం డెప్త్ లో చదవం ఇంకా ఎందుకంటే మన దగ్గర డెప్త్ లో చదవడానికి టైం లేదు అందుకు ఓకే అది క్లియర్ అర్థమైందా ఎంసెట్ కూడా మాక్ టెస్ట్ చేస్తాం ఒకసారి మీ నీట్ అయిన తర్వాత ఎంసెట్ మాక్ టెస్ట్ చేస్తాం దానికి కూడా నేను మీకు టైం పంపించేస్తాను టైం టేబుల్ పంపించేస్తాను రెండు టెలిగ్రామ్ లో ఓకే అది సో ఎక్స్క్రీషన్ ఆర్త్రపోడలో వెయిట్ త్రూగా జరుగుతున్నది వెయిట్ త్రూగా జరుగుతున్నది వెయిట్ త్రూగా జరుగుతున్నది మాల్ఫ్యూజియన్ మాల్ఫ్యూజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ క్లీమ్ సెల్స్ అనేవి మనం ఫ్లాట్ ఫామ్స్ లో చూస్తాం కిడ్నీస్ అనేవి ఇంకా ఫర్దర్ కార్డినేట్స్ లో ఇంకా వస్తాయి నెఫ్రీడియా అనేది ఎందులో చూసాం మనం నెఫ్రీడియా దేంట్లో ఉన్నాయి నెఫ్రీడియా దేంట్లో ఉన్నాయి చెప్పండి చెప్పండి త్వరగా నెఫ్రీడియా ఏ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఉన్నాయి అర్థం వెరీ గుడ్ అంటే ఎన్ఎల్ఈడా లో ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ఎల్ఈడా పెట్టుకోండి కావాలంటే ఓకే మాల్ఫ్యూజెంట్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్త్రపూడ కదా ఓకే ఆర్త్రపూడ కదా సో ఏఎం అని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఏఎం ఏఎల్ అనమాట సో ఆర్త్రపూడాస్ లో లేదంటే ఏఆర్ ఎం ఏఎల్ అర్మాల్ ఓకే ఇలాగైనా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఆర్త్రపూడాలో మాల్ఫ్యూజెంట్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఫ్లేమ్ సెన్స్ అనేవి సింపుల్ ఫ్లాట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది పెద్ద ఏం కష్టం కదా ఎఫ్ ఎఫ్ అనమాట ఓకే అది ఇలాగా చిన్న చిన్న ఏవైనా మీరు క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అది అనమాట ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫర్దర్ వెళ్తూ మొలస్కాకి వచ్చేద్దాం సో మొలస్కాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొలస్కా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎనిమల్ ఫైలం ఇది పాత్ర కూడా తర్వాత దాని తర్వాత దీంట్లో ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఉంటుంది బైలాటరీ సిమెట్రికల్ ఆర్గనిజం ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ సీలోమేట్స్ body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head muscular and foot visceral hump idantha undi deentlo mana visceral hump anedi odu chustam okay dan tarvata veetlo inkote em untundi sensory tentacles anu untai okay anterior area lo sensory tentacles anu untai further chusukunte maniki mouth loni pile like grasping organ radula anu untundi idi chaala important okay radula edaithe undo contains a file like grasping organ ila pattukodaniki feed cheyadaniki help chestundi radula సో రాడియో రాడియోలా అనేది ఉంటుంది ఓకే రాడియోలా అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఫీడింగ్ స్ట్రక్చర్ దాని తర్వాత డైషస్ అంటే మెయిన్ ఇంకా ఫీమేల్ సపరేట్ ఓవీ పారస్ అంటే ఎగ్ లేయింగ్ ఇంకా ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే అది అనమాట పెడతా పెడతాను ఈ టెలిగ్రామ్ నేను పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ లోని ఈ పీడిఎఫ్ పెడతాను ఓకే టెలిగ్రామ్ లో ఈ పీడిఎఫ్ పెడతాను డోంట్ వరీ సో మొలస్కా ఎగ్జాంపుల్స్ పిల్లా ఇంకా ఆక్టోపస్ వస్తాయి చూడండి మొలస్కా లోని మనం ఏంటంటే అడల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది ఏవైతే ఇప్పుడు స్టార్ ఫిష్ అనేది సారీ స్టార్ ఫిష్ అవన్నీ వస్తాయి కదా అబ్బాయి కైనోడర్ మెంట్ అనుకోండి సో మొలస్కాలో మనం ఇది క్లియర్ అయింది నెక్స్ట్ డెవిల్ ఫిష్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ డెవిల్ ఫిష్ ఓకే సారీ అక్కడ ఏదో మిస్టేక్ అయింది వదిలేండి అది వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ డెవిల్ ఫిష్ ఏంటంటాం డెవిల్ ఫిష్ అంటే ఆక్టోపస్ అంటాం ఆక్టోపస్ మనం ఏమంటాం డెవిల్ ఫిష్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకానడర్ మెటల్ వచ్చాం ఇంకా ఇక్కడ మనకి మేము చూస్తాం మనం ఓకే వీటిలోని క్యాల్కేరియస్ ఆసికల్స్ అని ఉంటాయి మనం దీనికన్నా ముందు ఆసికల్స్ లేదంటే ఆస్ట్రియా లాంటి స్ట్రక్చర్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం పొలిఫెరా లో చూస్తాం సో పొలిఫెరా తర్వాత ఇక్కడ మనం ఆసికల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ చూస్తాం స్పైనీ బాడీడ్ ఇవి అది కాకుండా మెరైన్ ఇంకా ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ద అడల్ట్ ఇక్నోడమ్స్ ఆర్ రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ద లార్వే ఆర్ బైలాటరీ సిమెట్రికల్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు నార్మల్ గా మనం ఓకే నార్మల్ గా మనం చూసుకుంటే 
లాటి హెల్మెంతస్ నుంచి మొత్తం ఇంకా బైలేటల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది ఇంకా దానికన్నా ముందే రేడియల్ సిమెట్రీ ఉందని అనుకున్నాం టీనోఫోరాల నేడ్ ఏరియాలోని ఓకే కాకపోతే ఎకైనోడర్ మేటలో వచ్చేసి అడల్ట్ ఎకైనోడర్ మేజ్ ఎకైనోడర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టార్ ఫిష్ ఎస్టేరియాస్ అంటాం స్టార్ ఫిష్ ఒఫియోరా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మనం ఏం చూస్తాం రేడియల్ సిమెట్రీ చూస్తాం వాటి లావే స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న స్టేజెస్ ఇంకా డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ లో మనం బైలేటల్ సిమెట్రీని చూస్తాం ఓకే అది అనమాట ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్దర్ వెళ్తూ ఓకే వీటిలోని వాస్కు వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఈ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం పొరిఫెరా నుంచి డిఫరెంట్ పొరిఫెరా లో ఏదైతే మన సిస్టమ్ చూసామో దాని వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్ అన్నాం ఓకే సో పొరిఫెరా అంటే వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్ అంటాం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అందుకే ఇది చెప్తున్నాను ఓకే అదే మనకి ఇక్కడ ఎకైనోడామ్స్ లో ఎకైనోడామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎకైనోడామ్స్ లోని మనకి వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అర్థమైందా ఓకే సో వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్ మనం చూసుకుంటే వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్ లో మనకి ఏం జరిగింది వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్యాసెస్ వాటన్నిటికీ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది దాంతో వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ దేనికి లోకో మోషన్ మూవ్మెంట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రాగా సో అక్కడ మూవ్మెంట్ అనేది మనం చూడలేదు ఇక్కడ మూవ్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తున్నది ఓకే దాని తర్వాత క్యాప్చర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నది ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ రిప్రొడక్షన్ సెక్షన్ రిప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎకైనోడామ్స్ లో చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కువగా చూసాము ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఎకైనోడామ్స్ లోకి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ చూస్తాం డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ విత్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ లార్వే ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆస్టేరియా సోఫియోరా రెండు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిస్టింగ్టివ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎకైనోడ్ అర్మేటా వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిస్టింగ్టివ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎకైనోడ్ అర్మేటా త్వరగా చెప్పండి ఆన్సర్ త్వరగా అందరూ ఆన్సర్ చెప్పండి ఏంటి డిస్టింగ్టివ్ ఫీచర్ ఏంటి వెరీ గుడ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఫర్దర్ వెళ్తూ హెమై కోఆర్డినేటర్కి వచ్చేద్దాం హెమై కోఆర్డినేటా యూరో కోఆర్డినేటా ఇంకా కోఆర్డినేటా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్స్ కింద వచ్చేస్తాయి హెమై కోఆర్డినేటర్లో కోఆర్డే కార్డ్ ఏదైతే ఉందో నోటో కార్డ్ ఏదైతే ఉందో సగం వరకు డెవలప్ అవుతుంది అందుకే దీన్ని హెమై కోఆర్డినేటా అంటాం ఇప్పుడు దీన్ని ఫైలం కోఆర్డినేటా కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఓకే అది ముందు సపరేట్ గా ఉండేది ఓకే సో ఇప్పుడు సారీ ముందు సపరేట్ సపరేట్ గా లేదు కోఆర్డినేటా కింద ఉండేది ఇప్పుడు దీన్ని సపరేట్ చేస్తాం ఒక సపరేట్ ఫైలం చేసేసి దీన్ని నాన్ కోఆర్డినేటా చేస్తాం ముందు మనం యూరో కోఆర్డినేటా సెఫలో కోఆర్డినేటా హెమీ కోఆర్డినేటా ఇంకా కోఆర్డినేటా వీటన్నిటిని మనం కోఆర్డినేట్స్ కింద ఉంచుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేట్స్ ని సపరేట్ చేసేసి హెమీ కోఆర్డినేటా ని కూడా సపరేట్ చేసేస్తాం దాని నుంచి యూరో కోఆర్డినేటా అని ఓకే అది అర్థమైందా అడ్మిట్ కార్డ్ మీకు త్వరగానే రిలీజ్ అవుతుంది డోంట్ వరీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పినట్టు మీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మీకు అందరికి చెప్పాను కదా నేను వెళ్ళి మీరు మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ చూసుకోండి అట్లీస్ట్ మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు వాళ్ళు అదే మీకు మెయిన్ కావాల్సింది అడ్మిట్ కార్డ్ మీకు ఎందుకు కావాలి మీకు ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో చూడడానికి కావాలి కదా సో ఎగ్జామ్ సెంటర్ మీకు ఇంటిమేట్ అందులో చేస్తాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వెళ్ళి మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ చూసుకోండి ఓకే అది అనమాట సో కన్సిస్ట్ అ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ వామ్ లైక్ మెరైన్ అనిమల్స్ ఆఫన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డిఫ్లోప్లాస్టిక్ సీలోమేట్ బైలైటల్ సిమెంట్రీ ఇక్కడ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో యాంటీరియర్ ఏరియాలోని ప్రొబాసిస్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇంట్లో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే ప్రొబాసిస్ ఉంటుంది కింద కొంచెం కాలర్ ఉంటుంది మిగతా అంత బాడీని మనం ట్రంక్ అంటాం సో బెలనో గ్లాసెస్ అనేది అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మీద ఉన్న పార్ట్ ని ప్రొబాసిస్ అంటాం మళ్ళీ కాలర్ దాని తర్వాత ట్రంక్ అనమాట ఓకే సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ అ ఓపెన్ టైప్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఓకే డెవలప్మెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ సెక్స్ అనేది సపరేట్ ప్రొబాసిస్ గ్లాండ్ అవుట్ ఉంటుంది రెస్పిరేషన్ అనేది గిల్స్ త్రూ గా జరుగుతుంది బెలనో గ్లాసెస్ ఇంకా సాకో గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ చెప్పలేదా ఆ సెంటర్ చెప్పడానికి కదా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో మీకు అది చెప్పడానికి కదా మీకు అది వచ్చింది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కోసం ఇచ్చారు అది ఓకే ఫర్దర్ ప్రొబా ఇది మీ ఎగ్జాంపుల్ హెమై కోటేటా వాజ్ అర్లియర్ ప్లేస్ అండర్ విచ్
okay? Oh, no. Exam city, it's a antenna. Wrong, Kada, the Miku College for a Chepeli. A Kajaruna, the good Chepes, the better Kadamiko. If the Mundukanisa, Mikutana, Mundukanisa, fifteen twenty days, Mund admit card liches ever. In the Kante, exam center Teliali, a credit on the Akrondali and Isi. If you do exam center Telispot Nadiante, Konishus Jarutne and Isi, exam center last minute work with Telikunda, two days or one day Mund admit card liches the ticket. Adi and Mund. Okay, Adi. So, I am going to say that only city center is separate. Ah, city is separate. Center is separate. City is separate. And first of all, Vijayavad or Asana is Vijayavad. And then Hyderabad or Asana is separate. Hyderabad is separate. So, I am going to say that in case city or Telispote, I am going to say that already second go, but fourth work, I am admit card. Don't worry. Okay? That's the end. Don't worry. Don't worry. Definitely go to Chess. I am going to go to Asana. I am going to go to Asana. ओके ऑल द बेस्ट पता है ये पूरे प्रेजेंस ऑफ नोटो कॉर्ड अनेक दिक्कतें इनका मानो हम चूज़ था अंदर के बीच में मानो कॉर्डेट्स आंट नो सिंपल तो डॉर्सल हॉल में नारक कॉर्ड उन्नत नहीं फैरेंसियल गिल्सलेट्स अनेक भी एक्चुअल का अन्य इतना नहीं उन्नत वन मार्टा ओके मानो एक को का वाटली the answer is the closed circulatory system, ventral heart to post and tail is present. Mallo matro tail is absent. Further, the euro coordinate, cephalo coordinate and vertebrate are divided. Coordinate alone, euro coordinate, cephalo coordinate, vertebrate. Euro coordinate alone, ascidia, salpa, doliola, mosundi. Cephalo coordinate alone, branchiostoma, main example goes to the vertebrate alone, and further alone is other one. Okay, Adi. So, vertebrate alone divisions are random time. Vertebrate alone मनकी render division सोचेस्ते हैं, चाला important है थी, okay, अखटी एक ना था, इनको टी ना तो stomata, okay, छोड़ने दे, चाला important है थी, इधी मेरो clear का बनने देगा, vertebrate alone render division सोचेस्ते हैं, अखटी एक ना था, इनको टी ना तो stomata, एक ना था अंटे jaw, अंटे मन दे दे तो jaw बोन होना तो jaw ये लाख पोते दानवे तो पढ़ ले उन डाउन मटा, so अलांटी class म अधे दे दे उन तो दानी दांत लोग सुपर क्लास फर्दर इन तो मानों पाइसेस तो इनका टेट्रापोडान मर्डी चल सकूँ तो पाइसेस लो मानों ये जो उस तांटे बाइट लो फिन्स होंटे अंटे पर सपोज़ हो इगो इलाउन्ने अंटे अभी एक्चुअल का स्विम चेडन का फिन्स हो ये जस नहीं हेल्प जस नहीं हमारा अभी अर्थात् इंदा सो फिन्स हेल्प जस नही कॉन्ट्रैक्ट तेज़ अंटे कार्टिलेजनस फिशेस, सो ऑस्ट्रिक तेज़ अंटे बोनी फिशेस, ओके? दान तरवा ता फर्दर एल्टो, ओके? फर्दर एल्टो, मानो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स इनका मैमल्स आने भी, मानो कि टेट्रापोड़ा, टेट्रापोड़ा अंटे नालुक कार्डो, अंटे नालुक लिम्स क्लियर, ओके, सो साइक्लोस्टोमेटा नीच मॉडलेट आता हूँ फर्स्ट ओ, साइक्लोस्टोमेटा नीच मॉडलेट को ना, दान तरवा तो मान केवे ते मतलब ये टेट्रापोड्स आस्ते हैं, टेट्रापोड़े ये वेते आस्ते हैं, आपने मान कंपैरिजन से चेस फोन डालने का, ओको का दान नहीं चलो फॉर्मर, सो डोंट वरी, ओके, इकड़ पेट्रोमोस एंड लैम्प्रे इनका मैग्जीन हैकफिश इवर एंडे मानी के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स दिन तो मानी के पेट्रोमाइज़ानो अड़तर अंते अतः इंदा इनके आवाज़ अगर पेट्रोमाइज़ान को रिचार्ड अड़तर सो डोंट वरी फर्दर एल्टो मानी की कॉन्ट्रैक्टेस इन ऑस्ट्रिस पे सेवते होने वांटे क ओके ऑक्टेट ऑक्सटेट इस अंडे मोनी फिशेस हैं का मरीन स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी मरीन एंड फ्रेश वाटर स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी ओके सो मोनी फिशेस से वेते होना है मरीन इनका फ्रेश रेंडिट लोने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट इस अंडे कार्टिलेजनस फिशेस ओनली मरीन वाटर लोने 
దాంతో కార్టిలేషన్ ఎక్సోస్కెలెటన్ బోని ఎండోస్కెలెటన్ 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 రెండింటి సేమ్ సేమ్ అంటే కార్టిలేజెస్ లో కార్టిలేజెస్ అంటే బోని వాటిలో బోని ఉంటుంది అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పేస్ ఆఫ్ గిల్స్లెట్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఓపర్ క్లమ్ అనేది వాటిని కవర్ చేయదు ఈ గిల్స్లెట్స్ ని ఓపర్ క్లమ్ అనేసి ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది అది వచ్చి వాటిని కవర్ చేయట్లేదు ఫర్ సపోజ్ ఓపర్ క్లమ్ కవర్ అయ్యి ఫోర్ పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్ ఉన్నాయంటే అది బోనీ ఫిషెస్ లో ఉంటుంది సో బోనీ ఫిషెస్ లో ఓపర్ క్యులమ్ ఓస్టియక్తిస్ ఓపర్ క్యులమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్టియక్తిస్ ఓపర్ క్యులమ్ అంటే ఆస్టియక్తిస్ లో ఓపర్ క్యులమ్ అనేది ఉంటుంది కాంట్రియక్తిస్ లో సి ఉంది స్టీ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఓపర్ క్యులమ్ అనేది ఉండదు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆస్టియక్తిస్ లో ఓపర్ క్యులమ్ ఉంటుంది కాంట్రియక్తిస్ లో ఓపర్ క్యులమ్ ఉండదు ఓ ఓ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్టియక్తిస్ ఓపర్ క్యులమ్ ఉంటుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్దర్ వెళ్తూ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు క్లోవాకా ఓపెన్స్ ఇన్ టు ఎయినస్ దాని తర్వాత ఎయిర్ బ్లాడర్ ఇస్ యాబ్సెంట్ హెన్స్ టు వర్డ్ సింకింగ్ స్వన్స్ కాన్స్టెంట్లీ ఎయిర్ బ్లాడర్ అనే లేదు సో అందుకే సింక్ అవకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు ఎయిర్ బ్లాడర్ ఉంటే అది బయాన్సీ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మెయిన్ గా బోని ఫిషెస్ లోని ఎయిర్ బ్లాడర్ ఉండడం వల్ల అది గడి గడికి స్విమ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే కంటిన్యూస్ గా స్విమ్ చేయ కాకపోతే కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లోని బో ఎయిర్ బ్లాడర్ లేదు సో బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మీద ఉండడానికి వాటర్ లోని అవి కంటిన్యూస్ గా స్విమ్ చేస్తూనే ఉంటాయి అది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హార్ట్ ఇస్ టూ చేంబర్డ్ పాయికిలో థామస్ హార్ట్ ఇస్ టూ చేంబర్డ్ పాయికిలో థామస్ సేమ్ ఓకే ఫర్దర్ వీటిలోని సెక్సెస్ అనేవి సపరేట్ గా ఉంటాయి మేల్స్ పెల్విక్ ఫిన్స్ ఇక్కడ క్లాస్ పర్సన్ ఉంటాయి ఇక్కడ సెక్స్ సపరేట్ టఫ్ స్కిన్ ను కవర్డ్ విత్ స్కిల్స్ కవర్డ్ విత్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత వివి పారస్ ఓవి పారస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే బోని ఫిషెస్ లోని ఎగ్స్ లే చేయడం జరుగుతుంది కార్ట్లేజియస్ ఫిషెస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ని జన్ జన్మని ఇస్తాయి అనమాట అలాగా దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్ ఏదైతే ఉందో అది టార్పిడో కాన్ అండ్లో ఉంటుంది ఇంకా పాయిజన్ స్ట్రింగ్ ట్రైగాన్ ఇవి రెండు మనకి కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లోనే వస్తాయి సో కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్ అంటే టీసి లేదంటే సిటీ అంటే వీటిలోనే మెయిన్ గా మీకు టార్పిడో ఇంకా ట్రైగాన్ ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో అవి దీంట్లోనే వస్తాయి దాని తర్వాత సెక్స్ సపరేట్ అవన్నీ చూసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే కాంట్రిక్తిస్ లో స్కోల్ స్కోలిడాన్ డాక్ ఫిష్ అంటాం ప్రెస్టిస్ సాఫ్ ఫిష్ ఇంకా ఇంకా హ్యాకర్డాన్ గ్రేట్ వైట్ షార్క్ ఆస్ట్రేలియా లో మెరైన్ ఫ్రెష్ వాటర్ వేర్ వేర్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం సో బోనీ ఫిషెస్ లో హిప్పో క్యాంపస్ ఏదైతే ఉందో సీ హార్స్ ఇంకా ఎగ్జోసిటస్ ఫ్లైంగ్ ఫిష్ ఇవి రెండు మెరైన్ లో వస్తాయి ఫ్రెష్ వాటర్ లో లేవియో రోహు ఫిష్ ఏదైతే ఉందో కాట్లా ఇంకా క్లారియాస్ ఇవి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లో వస్తాయి ఓకే ఫైన్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా బోనీ ఫిషెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ మెరైన్ ఇంకా ఫ్రెష్ వాటర్ రెండు ఉన్నాయి కాంట్రిక్తిస్ కి ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఓకే ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఇలా ఇవన్నీ ఇంకా మీకు అర్థం చేసుకోవడం కన్నా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంకా బెటర్ అనమాట ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఓకే అదే అనమాట ఫర్దర్ వెళ్తూ మనం ఇంకా టెట్రాపోడాకి వచ్చేస్తున్నాం ఇంకా మనం టెట్రాపోడాలో ఏం చేస్తాం అంటే ఇలాగే సేమ్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక్కదాన్ని వేరు వేరుగా చదువుకోవాలి చూడండి టెట్రాపోడాలో ఇంక మనం కంపేర్ చే కంపేర్ చేసుకుంటాం అంతే కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేస్తాం ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ముందు మనం యాంఫిబియా గురించి చదువుకుంటే యాంఫిబియన్స్ అంటే మనకు తెలుసు నీళ్లలోని ల్యాండ్ మీద రెండిటి మీద ఉంటాయి ఇవి ఓకే సో దే ఆర్ యాక్వాటిక్ యాజ్ వెల్ ఎస్ టెరిస్టియల్ రెప్టీలియాకి వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎక్కువగా టెరిస్టియల్ ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి ఏవ్స్ అనేవి ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి ఇంకా ఎగురుతూ ఉంటాయి కూడా దాని తర్వాత మ్యామల్స్ వచ్చేసి కొన్ని నీళ్లలో కొన్ని టెరిస్టియల్ రెండు ఉన్నాయి ఓకే అది లిమ్స్ లోకి వచ్చేసి టూ పేర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఓకే ఇక్కడ కూడా టూ పేర్స్ ఉంటాయి ఉంటే ఎందుకంటే రెప్టీలియాలో మనకి స్నేక్స్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుషన్ గా ఉంటుంది స్నేక్స్ లో మనకి లిమ్స్ అనేవి ఉండవు ఓకే అందుకు సో స్నేక్స్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుషన్ ఏవ్స్ లో ఫోర్ లిమ్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్ గా వింగ్స్ కింద మాడిఫై అయిపోయి ఉంటుంది ఓకే అది టూ పేర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ మనకి ఉంటాయి మ్యామల్స్ లో అర్థమైందా
లాంగ్ బోన్స్ ఆర్ హాలో విత్ ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఎందుకంటే బోన్స్ హాలో ఉంటేనే బోన్స్ ది వెయిట్ తగ్గడం వల్ల బర్డ్స్ ఎగడంలో హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ మనకి స్కిన్ ప్రాసెసెస్ హెయిర్స్ ఇంకా మ్యామరీ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉందో మిల్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది రెస్పిరేషన్స్ అనేది గిల్స్ లంగ్స్ ఇంకా స్కిన్ మూడు ట్రూగా జరుగుతున్నది అర్థమైందా సో మూడు రెస్పిరేషన్స్ చేసుకుంటున్నాయి యాంపిపియన్స్ ఒకటి గిల్ త్రూగా చేసినా ఇంకోటి లంగ్స్ త్రూగా ఇంకోటి స్కిన్ త్రూగా మూడు ఓకే మిగతా అన్నిట్లో ఇంకా లంగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మిగతా అన్నిట్లో ఇంకా లంగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఓకే అది ఫర్దర్ వెళ్తూ యాంఫిబియాలోని మనకి హార్ట్ వచ్చేసి త్రీ చేంబర్డ్ ఓకే త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ రెప్టీలియాలో కూడా త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ ఓన్లీ క్రోకోడైల్స్ లో మనకి ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్రోకోడైల్స్ లో మనం ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ రెప్టీలియా నుంచి చూస్తాం దాని తర్వాత ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ ఎయిమ్స్ లో కూడా మనకి ఎయిమ్స్ ఇంకా మ్యామల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ చేంబర్డ్ వామ్ బ్లడెడ్ వామ్ బ్లడెడ్ మనం కూడా వామ్ బ్లడెడ్ దాని తర్వాత ఓవి వివి ప్యారిటీ అంటే ఓవి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వివి ప్యారిటీ అంటే డైరెక్ట్లీ గివింగ్ బర్త్ టు ద ఎనిమల్స్ ఓకే సో యాంఫిబియాలో అవన్నీ ఎగ్జే పెడతాయి సో ఓవి ప్యారస్ రెప్టీలియా కూడా ఓవి ప్యారస్ ఏవ్స్ కూడా ఓవి ప్యారస్ మ్యామల్స్ లోకి వచ్చేసి వివి ప్యారస్ ఇంకో ఓవి ప్యారస్ లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది ఏవైతే వివి ప్యారస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం 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 వచ్చేస్తాం మళ్ళీ మ్యామల్స్ లోని ఓవి ప్యారస్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో ఓవి ప్యారస్ మ్యామల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు ఎవరైనా ఓవి పేరస్ మ్యామల్స్ ది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఓవి ప్యారస్ మ్యామల్స్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి ఏవైతే ఓవి ప్యారస్ మ్యామల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి ఏమిటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఓవి ప్యారస్ మ్యామల్స్ కి వన్ బై వన్ ఎవరైనా ఎవరైనా చెప్తారా ప్లాటిపస్ వెరీ గుడ్ డక్బిల్ ప్లాటిపస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లాటిపస్ దాని తర్వాత అంతేనా అదొకటే ఉందా యాంటీటర్ ఒకటి ఉంటుంది స్పైనీ యాంటీటర్ ఎకిడ్నా అది వెరీ గుడ్ ఎకిడ్నా ఎకిడ్నా ఒకటి ఉంటుంది డక్బిల్ ప్లాటిపస్ ఎకిడ్నా ఓకే ఫైన్ ఇవి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారా ప్లాటిపస్ ఇంకా యాంటీటర్ అది యాంటీటర్ స్పైనీ యాంటీటర్ ఓకే అదే ఎకిడ్నా అంటాం కదా సో ప్లాటిపస్ ఎకిడ్నా స్పైనీ యాంటీటర్ అయిపోయింది ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి చాలు ఓకే ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లాటిపస్ ఇంకా ఎకిడ్నా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి రానా రానా శాలిమాండర్ ఇంకా హైలా రానా సెలిమాండర్ ఇంకా హైలా ఈ మూడు మనకి యాంఫిబియాలో వస్తాయి రెప్టీలియాలో కెమీలియన్ క్రోకోడైల్స్ నాజా నాజా అంటే స్నేక్ స్నేక్ ఏంటంటాం నాజా నాజా అంటాం ఓకే దాని తర్వాత ఏవ్స్ లో కొలంబా పావో ఇంకా ఆస్ట్రిచ్ ఇంకా మ్యామల్స్ లో ప్లాటిపస్ ఓవి ప్యారస్ కదా అది క్యామల్ లో డాగు బ్లూ వేల్ ఇక్కడైతే క్లియర్ గా నేనే ఇచ్చాను సగం మంది చూ అదే చూసుకొని హాయిగా చెప్పుకుంటచ్చు కదా అది అనమాట సో నో ఇష్యూస్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఇవి యాంఫిబియా అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే అది చలో లాస్ట్ మనం ఇంకో క్వశ్చన్స్ కి వచ్చేసాం ఈ క్వశ్చన్స్ తో మీది సెషన్ డంట్ అనడం ఇంకా అయిపోవచ్చు మనకి ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు దీని తర్వాత నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే పీవైక్యూస్ కి బెస్ట్ బుక్ దేనికోసం నీట్ ఇప్పుడు ఇంకా పీవైక్యూస్ చేస్తారా ఇంకా మీకు టైం ఉందా ఇప్పుడు చేస్తారు చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇంకా మీరు మాక్ పేపర్స్ చేయాలి ఇంకా సరే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే అరిహంత్ అది మీకు నీట్ కోసం అయితే అరిహంత్ అది బాగుంటుంది నీట్ కోసం అరిహంత్ ఇంకా ఎంటీజీ రెండు బాగుంటాయి ఎంటీజీ కూడా బాగానే ఉంటుంది మీకు ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత మీకు ఫర్ సపోజ్ ఎంసెట్ హాయ్ ఓకే క్వశ్చన్ క్లియరా అందరికి అందరికి క్వశ్చన్ క్లియరే కదా ఎలా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి కొన్ని కొన్ని నేను ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు ఏవైతే చెప్పించానో అవే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవాళ మనం ఏవైతే చదువుకున్నా ఎక్కువగా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక ఇవే అప్లికేషన్స్ వస్తాయి మీకు ఈ ఫీచర్స్ ఇంక ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ దట్ హెమీ కార్డెస్ షేర్ విత్ కార్డెట్ ఇస్ ఫ్యారింగ్స్ వితౌట్ గిల్ స్లెట్స్ ఫ్యారింగ్స్ విత్ గిల్ స్లెట్స్ వెంట్రల్ ట్యూబులర్ నర్ కార్డ్ ఆఫ్ నోటో కార్డ్ ఏమొస్తుంది 
pharynx with gill slit pharyngeal gill slits and tongue pharyngeal gill slits ee undadam valle em chesarante mundu ee unnai kada anesi hemi quadrata ni quadrata la unchesaru gaani malli tarvata separate chestaru next pick the correct statement all pisces have gills covered by an operculum all reptiles have a three chambered heart all cyclostomes do not possess jaws and paired fins all mammals are viviparous correct statement chapanna correct statement chapali okay so first of all manu chusukunte pisces annitloni operculum undadu only bony fishes evaithe unnayo ostrichthes evaithe unnayo bony fishes lone maniki operculum anedi untundi okay meetha annitloni untadu so idi wrong ayipothundi దాని తర్వాత ఆల్ రెప్టైల్స్ హవ్ త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ కాదు క్రోకోడైల్స్ లో ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది కదా క్రోకోడైల్స్ లో ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది కదా రైట్ దాని తర్వాత ఫర్దర్ వెళ్తూ ఆల్ సైక్లోస్టోమ్స్ డు నాట్ ప్రాసెస్ జాస్ అందుకే వాటిని మనం ఏమంటాం ఏక్ నేథాలో పెడతాం ఏక్ నేథా ఓకే కరెక్ట్ ఇంకా వాటికి పెయిడ్ ఫిన్స్ అని ఉండవు కరెక్ట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ పెయిడ్ ఫిన్స్ సో ఆప్షన్ సి అయిపోతుంది All mammals are viviparous and the wrong go. Only oviparous kuda unnai. Manu duckbill platypus hu echidna anni chooshan pada. Avanni manu ki oviparous kinda osta. Okay? Adi. Option C a kothu. Next. A jawless fish which lays eggs in fresh water and whose MO seeds larvae after metamorphosis return to the ocean is. Jawless fish anta. Jawless fish anta dhe intlo kosthun dhe dhe. జాలస్ ఫిష్ అంటే దేంట్లోకి వస్తుంది అది దేన్ని అంటాం మనం జాలస్ ఫిష్ అండి సైక్లోస్టోమ్స్ వెరీ గుడ్ సో సైక్లోస్టోమ్స్ మనం జాలస్ ఫిష్ అంటాం ఓకే సైక్లోస్టోమ్స్ మనం జాలస్ ఫిష్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ జాలస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే అవి ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఎగ్జ్ లే చేసి ఓకే వాటి లార్వే ఆఫ్టర్ మెటోఫార్ఫోసిస్ ఓషన్కి వెళ్ళిపోతాయి దీని దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పెట్రో మైజాన్ పెట్రో మైజాన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇవాళ నేను మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తాను మీకు ఓకే కుదిరితే నేను త్వరగా మీకు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఉన్నాయో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను ఇవాళ ఇవాళ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి ట్రై చేయండి త్వరగా అది త్వరగానే పంపిస్తాను ట్రై చేయండి ఓకే అర్థమైందా ఓకే రైట్ సో ఇది బేసిక్ గా మీద ఏదైతే యానిమల్ కింగ్డమ్ ఉందో దీంట్లో మీకు లాస్ట్ చార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు పూర్తిగాను అన్ని ఫైలమ్స్ ది చార్ట్ ఇది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే హోంవర్క్ గా చూసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా క్లియర్ సో దీంతో మనది యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది దీంతో మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే ఎక్కువ పెద్దగా లేదు యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఇవే మా నేను నేను అయితే చెప్పానో అవే చూసుకోండి చాలు క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే సాల్వ్ చేస్తారో ఇంకో మీకు ఎంత ఎంత డెప్త్ అవసరం ఉందో మీకే అర్థమైపోతుంది సో క్వశ్చన్స్ మాత్రం సాల్వ్ చేయండి ఎక్కువ ఇంకా రివిజన్ చేయకండి ఓన్లీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి దీంట్లో అర్థమైందా ఓన్లీ సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ డోంట్ డూ ఎనీ రివిజన్ రైట్ నా టైం లేదు త్వరగా త్వరగా అన్ని పాయింట్స్ ఒకసారి చూసుకొని క్వశ్చన్స్ చేయండి అంతే కూర్చొని పాయింట్ బై పాయింట్ ఇంకా చదవడానికి టైం లేదు చదవకండి అర్థమైందా అది ఓకే క్లియర్ దీంతో మనం ఇవాళ సెషన్ ఎండ్ చేయబోతున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా పూర్తిగా ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అవి చేస్తాం మనం రేపు బేసిక్ గా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేస్తాం దాంట్లో రివిజన్ కన్నాను సో రేపు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏదైతే సెషన్ ఉంటుందో ఎక్కువగా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రేపటి సెషన్ సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ చేసుకుంటూ టాపిక్స్ రివైజ్ చేసుకుంటాం రేపు ఓకే అది అనమాట సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ స్టూడెంట్స్ Take care. Bye. Have a nice day. Bye. Bye. All the best. Munchies prepare.